A ver, eh, en el cine, para la triste de trompeta, te, te vimos. Eh, te poco. hemos visto, sí, pero te hemos visto en series Yo he también. Yo cine. A mí el cine no me quiere. Muy poquito, la verdad, te iba a decir. Eso ya, ya te preguntaré más tarde porque sobre todo he visto series, muchas series. Eh, periodistas, el internado también. Fíjate, periodista, madre mía, creo que fue lo primero. Sí, Hospital Central. Y Hospital. Y antes eh, creo que Policías también. También. Algo muy chiquito de más. Yo me acuerdo de Padre Coraje. Eso sí que fue lo primero, 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 primero. Y luego creo que, que mucha gente te, te dice a conocer por ser la Isabel Tanto Javier aquí. ¿no? También. <risa> Gran hotel, que estuviste bastante tiempo en sí. teatro, bastante dorado, que hablaremos luego más tarde de ello. Y bueno, antes de nada, gracias por estar con nosotras, por dedicar tu tiempo en Bicanarias. Por invitarme. <risa> <risa> y lo primero de todo, quería preguntarte, ¿cómo llegaste al mundo de la interpretación? ¿Siempre has querido ser así? Pues creo que sí. Bueno, no. A ver, yo recuerdo decir que quería ser, y además creo que no existe la, la profesión, <risa> creo que decía que quería ser naturalista, no sé de dónde me lo saqué. Eh, yo era fan absoluta de, de Félix Rodríguez de la Fuente y luego me gustaban muchísimo los animales, me siguen gustando. Y lo primero que a mí me nació era querer trabajar en algo que estuviera relacionado con eso. Pero yo creo que la cosa era la, la cosa romántica de lo que hacía Félix, ¿no? Que era viajar, grabar programas de televisión, que supongo que ahí estaba un poco la conexión, ¿no? De, pero sobre todo creo que era que yo veía a ese hombre disfrutar con lo que hacía. Yo veía a una persona que, que en su trabajo se lo pasaba fenomenal. Y creo que eso era lo que, lo que yo veía, lo que yo quería hacer. Yo quería dedicarme a algo. Que me, que me hiciera sentirme de esa manera y que, y que transmitiera a los demás esa satisfacción. Luego ya, si sí es verdad que, que yo desde pequeña, pues lo que pasa a casi todos los que estamos y vivimos en esta profesión, que tenía facilidad para las cosas artísticas, ¿no? para ese tipo de actividades. Siempre había en el colegio, no sé qué, yo me apuntaba, quería, me gustaba. Eh, lo disfrutaba, no lo pasaba mal. Hay niños que de pronto van a ser el árbol de Navidad y se quedan así y no pueden y yo quería hacerlo todo y decirlo todo y estar ahí y me lo pasaba muy bien. Y... Pero no sabía que era una profesión, no tenía ni idea. Y fui a examinarme de una asignatura complementaria de danza, que soy en otro lado, y resulta que se hacían, se, eh, nos examinábamos de eso en la escuela de la Mariana. Y cuando llegué vi Escuela de Arte Dramático de Córdoba de Gira. Y me, 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 o sea, me quedé choqueada, perdida. Y nada, hice la, hice la asignatura y uno de o sea, hice el examen. Y uno de los profesores, que era el profesor de, uno de los profesores de arte dramático, eh, cuando acabé el examen se acercó a mi madre y le dijo, ¿no se ha planteado usted que su hijo estudie esto? ¡Nada! <risa> y yo dije, ¡sí! Y nada, bueno, me, nos informaron toda la historia y... Hasta que me Has participado en cine, en televisión y en teatro, como ya hemos dicho antes. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo más te gusta? Me gusta todo. Es que... Eh, bueno, esta es la pregunta del mío, siempre. Eh, no, me gusta todo. Eh, diferente es lo que te sientas más seguro. Lo que pasa es que yo eh, me, me siento segura en el trabajo. O sea, si, si trabajo mucho y me esfuerzo mucho, acabas sintiéndote seguro. En una función de teatro no te sientes seguro el primer día ni el segundo ni el tercero. Entonces, según vas cogiendo experiencia, te vas sintiendo más cómodo. Y luego se trata de, de, de entender el código de cada, de cada rama, por así decirlo. Entonces, una vez que lo sabes, eh, te gusta todo, porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. El teatro lo que tiene es una, aparte de una inmediatez con el público, o sea, recibe perfectamente en el momento Qué, qué está pasando, si está gustando, si no está gustando, te obliga un poco, es, un, es una cosa más de artesanía, ¿no? te obliga a, a estar ahí e intentar, como sea, llegar al destino que tienes que llegar, no se puede parar, Esa es, tiene una adrenalina que no, que no la tiene la, la, la otra. El corte no existe. No existe el corte, no es, espérate un momento que me he equivocado, no, tira para adelante como sea y sálvalo, pase lo que pase, suene un móvil, que por cierto, apaguen sus puñeteros teléfonos móviles cuando estén viendo una función de teatro, por favor. O sea, porque, eh, o sea, yo... Mmm, o sea, es que no, no, no lo entiendo. Es que es, es algo que me parece la falta de respeto más grande del mundo. 
se dice, se repite, la gente lo sabe, empieza, no es que la gente no sabe, si la gente sabe, claro que sabe, lo que pasa es que no les da la gana, pues porque, pues porque hay un, en alguna ocasión una gran falta de respeto hacia el trabajo de, de los demás. Y ya no digo en el nuestro, es que en cualquier sitio, si vas a un hospital, si vas a un... A, yo que sé, a misa, a quien vaya a misa, ¿sabes? Por favor, me hay que respetar a los demás. Y después de este momento <risa> reivindicativo, volvemos a lo de antes. El teatro tiene eso, que te tienes que pelear en el momento y tienes que ganar la, la partida eh, en ese tiempo que tienes. Y luego te permite, durante, si la gira es larga, a especializar, ¿no? No sé, una vez dije que éramos como zapateros, ¿no? Que le tienes un zapato y tienes que remendarlo, remendarle un brillo aquí, cambiarle los cordones, o sea, siempre estás buscando la manera de mejorar eso. En cine o en televisión, bueno, en televisión hay muy poco tiempo, siempre se va a tu pastilla, es muy difícil hacer algo más de artesanía, sino que tienes que confiar más en, en, en el trabajo conjunto de todo el mundo, o sea, estar muy, muy atento, es un trabajo muy de equipo también. Y en cine yo la verdad es que... Ya te digo, he trabajado muy poquito, muy poquito en cosas muy chiquititas y, y no tengo esa experiencia como para poder, me encantaría tenerla, ya ves tú, eh, porque tiene que ser precioso. Pero no he tenido nunca una experiencia de, de, en, con la que me pueda permitir opinar sobre qué se siente o qué no se siente. Imagino que la preparación para una obra de teatro o para una serie, para prepararte el papel es muy diferente. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo preparas cada, cada uno de ellos según para lo que sea? Pues en teatro sobre todo se, bueno, hay un, un trabajo previo que suele durar más o menos unos dos meses por ahí. Y bueno, es bastante intenso porque tienes que llegar ya con una preparación a, a cuando se estrena. Y luego ya te dedicas a perfeccionarlo. Porque con todo eso en dos meses lo llevas para presentarlo, pero no te mueres de miedo y hasta que sale como tiene que salir eh, pasa mucho tiempo. En televisión, por ejemplo, vas conociendo, o sea, te hace una idea, te da una idea muy clara del personaje y luego depende mucho de con quién te encuentras, con quién lo hace, eh, del equipo que tienes alrededor. Y, y, y del de arco que tiene ese personaje, o sea, tú vas un poco descubriéndolo también según van pasando porque te, te dan sorpresa, o sea, de pronto un día el personaje hace y hace, oh, ay, esto no era lo que yo había pensado, lo que yo tenía entendido, que pueden ser exigencias de guión o por, por 1500 cosas, y entonces tienes que tratar de, de, de tener una, una coherencia con eso, o sea, nosotros nos peleamos muchísimo yo con una obrera me peleo mogollón cada vez que me mandan algo, pero no, esto no puede ser, esto como lo hago yo para no sé qué, tal. porque claro, ella es así, no puede... También pasa que en televisión hay un grupo de, de un equipo grande de, de guionistas y muchas veces van con tan poco tiempo que, que no, no pueden afinar del todo lo que, lo que querrían, ¿no? Y nadie mejor que tú conoce el personaje, entonces ellos también nos dan la licencia de poder pulir determinadas cosas, decir, esta palabra es que no la diría este personaje o esto no lo haría de esta manera y podemos hablarlo con el director, con los compis, para poder tenerle ese, 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 o sea, ese personaje, no de, descabalarlo con, completamente, ¿no? Y que aparte el público es sabio, el público lo ve todo y lo sabe. Entonces, no, por eso muchas, muchas veces se, se indignan de esto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sido así? ¿No? Muchas veces tú tampoco puedes llegar a a entenderlo ni a explicarlo porque o viene algo detrás que no puedes contar o sabes pero sí, sí. después de dos años el 12 de diciembre última función del estanque dorado eh, en ella interpretas a Chelsea la hija de Lola Herrera y eh, Héctor eh. Alterio después de tanto tiempo interpretándola háblanos de ella de ese personaje me imagino que la habrás tomado mucho cariño no sí de todas formas esto es, eh, a mí Chelsea me tiene agotada <risa> sí, porque no, yo me he dejado el, el alma con Chelsea Porque Chelsea es un personaje muy... ¿Cómo te diría? Es muy exigente Demanda mucho cariño, mucha atención Tiene mucha, mucho dolor guardado Y entonces todos los días salir y sacar ese dolor y pelearte con eso y, y, y hacer que además los demás lo entiendan 
porque claro, el personaje de Norman, el de su padre, es un personaje que sale y es adorable. Todo el mundo se lo llevaría a su casa para estar con él, jugar las cartas, tomarse un vino y reírse. Pero no es, lo, no es así. <risa> con Chelsea no fue así. Entonces ella se tiene que pelear con todo el mundo para que entiendan cuál es su dolor, por, de dónde viene, por qué. Y, a, y eso e, e, implica mucho desgaste. Entonces yo un personaje al que le tengo mucho cariño, que en, en algunas cosas me he identificado mucho con ella, pero que me tiene destrozado. Entonces yo, o sea, es de las primeras veces, fíjate que yo cojo un personaje y cuando lo suelto, no es que no me dé pena, pero que estoy tranquila, o sea, porque sé que le he dado todo, todo lo que podía darle. O sea, no, no me quedo diciendo, ay, podía, no. Yo a Chelsea le he dado, le he hecho voltereta, le, le llevo por aquí, por allí, por abajo, por arriba, la he investigado por todos sitios, he tratado de que fuera más amable o más agresiva, o más... le he tocado todos los ángulos. Entonces yo estoy tranquila con, con, lo, con lo que he hecho con, con Chelsea, mejor o peor, no digo que, que sea eso lo que tuviera que ser, pero por lo menos la propuesta que había y yo y es la que, la que he intentado llevar a cabo y, y por supuesto me, me he entregado a ella. Lora Herrera, Zara uh -huh. <risa> dos grandes en el escenario. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Maravilloso. Maravilloso. Eso, esas son las cosas que sí me dan pena. El, el compañero, que, que ya es muy difícil, o sea, siempre lo decimos, en un reparto de teatro o un reparto de televisión, es muy difícil que coincida otra vez completo. O sea, te puedes encontrar, ojalá, o sea, a lo mejor de pronto a Lola y yo hacemos algo juntos, ojalá. Porque yo con Lola me he entendido muy bien, pero muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me divierto muchísimo con ella, me encanta que me cuente cosas. Ella le encanta que le cuentes tú cosas, ¿sabes? O sea, sentirte eh, tú, que no, no eres solo una persona que admira a otra, sino que la otra persona también te quiere a ti. Una persona como Lola Herrera, que es alguien a quien tú has admirado tanto. Eh, de pronto estás sentado con ella así, con una manta, las dos de chachareta, tomándonos un vino y dice ¡Ea! <risa> Como que no lo puedo creer, pero te lo crees, de pronto dice ¿Y por qué no? O sea, que hay gente auténtica y cuando la gente se, se encuentra y es auténtica se crean esas conexiones, te, te, te da risa porque lo piensas y dices ¡Madre mía! Pero he tenido la oportunidad de no solo conocerla, sino de conocerla muy bien y de pasar con ella momentos maravillosos. Entonces, bueno, con esto también, lo que pasa es que no sé, con la cosa de que somos mujeres, <ríe> no sé, y Lola es una tía, porque es que es una tía, no es una señora que lo es, es que es una, es una más, es, se implica y, y es divertida y le gusta y, y yo con ella he conectado mucho y eso, eso me lo llevo para mí a mi casa. <risa> bueno, cuéntanos, ¿cómo llegaste a seis hermanas? Pues llegando, no, <risa> no hice, o sea, no, no hice, mira, es, la, es de las pocas veces, de las pocas o la única, que, que, que creo que ha sido algo como muy fácil, ¡Bum! de pronto estaba ahí, me, yo sé, sí que no, nos dijeron, mira, hay un personaje tal, va de esto, te apetece, y bueno, a mí todo lo que sea trabajar me apetece siempre, pero aparte el planteamiento del personaje es que era un bombón, o sea, una tía adelantada a su tiempo mentalmente, luchadora, que en una época en la que no había derechos para las mujeres, que cuando la mujer empieza a despertar activamente, a, a, a moverse, a pedir otras cosas, y que yo formé parte de eso, no de manera pasiva, sino activa, era como, wow, claro, claro que quiero, maravilloso. Me decían, ¿es lesbiana? Y digo, ¿y qué pasa? O sea, quiero decir, fenomenal, da igual, o sea, hay que contar una historia. Si es con una chica, si es con un hombre, me da igual, o sea, a mí lo que me interesa es el fondo del personaje, que sea un personaje interesante y que yo le pueda sacar puntas, que a mí me divierta. Es como lo de Sofía Alarcón, ¿no? La mala, maravilla. Una que viene y le da, oh, fantástico, o sea, eso es lo que hay que hacer, para ser un florero y quedarse así en una mesa con una taza de té, pues no quiero. O sea, si lo tengo que hacer, lo hago, pero lo otro es muchísimo más interesante. 
Pues justo te iba a preguntar que nos describas a Aurora, que nos hables de ella, preséntanosla, como si no la conociésemos. Pues mira, Aurora es una cerilla, <risa> y no le digo cerilla porque se encienda y se apague, en ocasiones sí, porque tiene punta, de, tiene, por genio, los momentos tiene, C, genio, tiene genio, sí. eh, pero es una tía, yo lo describo siempre que es el primer personaje blanco que me ha tocado hacer, porque es pura. Es transparente, no, no, no esconde. Se habla, eh, Aurora tiene un secreto, Aurora no tiene ningún secreto, ¿qué secreto tiene? Que lo que no va por ahí, por la vida diciendo soy homosexual. <risa> ¿Por qué no? Primero, porque no tiene por qué hacerlo. Y segundo, pues porque era una época en la que esas cosas no se podían decir. Ese es el único secreto que tiene Aurora. Lo demás, no vaya a contarle a una muchacha que conoce en el primer día, mira yo también. O sea, no, aparte tampoco lo sabe de ella. Aurora ayuda a Celia porque cree que debe ayudarla porque ve en ella una persona que lo está pasando mal y, y no y ella quiere hacer lo posible por, por mejorar su, su calidad de vida y, y ya está y luego se entera de que de ese problema como le llamaban no se entera de que eh, tiene esa opción sexual y claro flipa ¿Por, por qué porque se siente ve su historia otra vez por lo que ha pasado ella entonces se implica más todavía tiene que ayudar a esa chica, sí o sí. Y luego ya resulta que se conocen y se enamoran, pues estupendo. Pero Aurora es blanca, va de cara, eh, cuando decían, los celos, ¿y? <risa> es que a mí me da mucha risa, quiero decir, todos somos muy rápidos a la hora de hablar, yo no haría esto, no haría lo otro. Callémonos las bocas porque no tenemos ni idea de lo que haríamos hasta que no se nos planta la historia adelante. Bueno, en la época tampoco ayudaba mucho. No, no y aparte, bueno, en fin, quiero decir... Eh, yo no sé si se ha entendido o no, pero como además ya se ha visto, puedo hablar de ello. Aurora siempre ha tenido miedo de que Celia siga enamorada de su primer amor, aunque no se ha correspondido. Pero eso ha estado ahí. A lo mejor porque tiene más experiencia, a lo mejor porque ya pasa por lo mismo, pero siempre ha tenido esa mosca detrás de la oreja. Y de pronto resulta que es así. <ríe> Con lo cual... Toda esa gente que era aural, ¿y qué ves? ¿Qué se pone? Que, hombre, chica, eh, estamos juntas y de pronto en cuanto te arreglas con, con Petra, todo el día quedando con ella te olvidas de que has quedado con Aurora, ¿qué, qué va a hacer la muchacha? Pues enfadarse, tiene miedo de perderla. Normal. Y, y, y lo expresa, y además creo que lo dice en muchas ocasiones. Solo te digo lo que pienso, quiero que seas sincera conmigo. ¿Te pasa esto? Es así, yo entiendo que el personaje de Celia es el personaje, o sea, el personaje que además ha inspirado todo esto y, y es queridísimo y todo eso, muchas veces tendemos a defender en demasía a los personajes a los que queremos, digo, tanto al suyo como al mío como al que sea. Creo que hay, hay dos bandos, claramente. No, pero bueno, o, o lo de... Yo no entendía por qué había personas que se ofuscaban en que Petra se enamorara de Celia, o sea, es que no lo entiendo. Petra es heterosexual, lo siento. O sea, pero... Eso como si, no, como si hubiera sido lesbiana y no se enamora de ella. Eso nos ha pasado a todos. Nos hemos enamorado de alguien que no se enamora de nosotros. Y bueno, aunque sea una serie, quiero decir, unas veces se acaba como queremos y otras no. A mí me parecía muy acertado ese, ese, esa línea de que eso no pasara. Porque además es una experiencia que ella tenía que vivir, quiero decir, ya está. Encontrará a Aurora, encontrará a Pepito Pérez, o sea, da igual, no, no se trataba de eso. Pero... Y creo que, que, que o yo intentaba que se, que se viera muy claro que había una especie de, 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 de punto en el que Aurora veía que había una posibilidad de que Celia todavía siguiera enamorada de, de, de su primer amor. Y por eso cuando, a pesar de que pase lo que pase, decide irse. Porque dice, no, es que tú estás enamorada de esta chica, ¿yo qué hago aquí? Esperar a ver si esto funciona, lo siento, pero ya he pasado por esto, no quiero. Te amo con toda mi alma, pero no quiero pasar por esto. O sea, de algo, no quiero tropezar otra vez con la misma piedra y que luego me digas que eres incapaz de superar esto. Y se va. Pero vamos, no se va con toda la alegría del mundo, se va con todo el dolor de su corazón. O sea, esto. Imagínate a casarse con un señor porque su familia está arruinada. Bueno, yo creo que... que... Que ese día, el día de ese, de ese capítulo, yo, digo, cuando yo leí eso, se oyó mi grito, no sé dónde voy. 
cama. Llamé a Candela. ¿Tú has leído esto? No me lo puedo creer. Ella se montaba de risa. Yo estaba indignada porque decía, esto, pero esto no es Aurora. O sea, yo entiendo mucho. No es Aurora, o sea, ¿qué hace Aurora? Pero claro, luego pensaba y digo, es mucho más interesante. ¿Por qué? Porque algo se quiebra en ella. Ella también está perdida porque se ha enamorado. Y la única manera que, que le queda para pasar eso o para taparlo de alguna forma es irse y tapar ese dolor. Ella no quiere estar con otra mujer, quiere estar con ella. Entonces, para otro, si no va a poder estar con ella, pues, pues está con tío y de paso pues ayuda a su familia. Pero esa salida es un poco dolorosa. Ya, no, claro, pero es que en esta vida no todo sale como queremos. ¿Cuál es la cualidad que más admiras de ella? Si tuvieses que decir una. Pues mira su capacidad de, de recuperación. Me parece que, que es alguien que, a pesar de sus luces y sus sombras, siempre encuentra la manera de, de salir adelante, ¿no? como de, de ver el lado positivo. O sea, lo estudia, a lo mejor pasa un, un par de días tal, pero es decidida, o sea, no se queda quieta. Es activa sobre todo, ¿no? Dice, hay que hacer algo, tengo que hacer esto. A lo mejor me equivoco, pero desde luego sentada no, no hago nada. En las series españolas hemos tenido parejas de chicas que han tenido muchísima repercusión a nivel internacional. Eh, por ejemplo, Silvia y Pepa de los hombres de Paco, más recientemente Isabel y Cristina en Tierra de Lobos. ¿Cómo te sientes al saber que Cele y Aurora ha tenido también esa repercusión a nivel internacional? Es que no, yo no, no lo sé. Quiero decir, no me lo imagino, es que yo no sé realmente la repercusión, o sea, sé que ha gustado y tal, pero es que no soy capaz de, de creerme del todo eso. O sea, no, bueno, sí, me mandan mensajes de aquí, de allí y tal, pero realmente yo no estoy en esa, es que no me lo creo. Que tenga repercusión internacional. La tiene, la tiene. Es como me, me digo, bueno, no sé, algo que, que a lo mejor tengo que. Dame los números, que yo. <risa> Pero no, no, no sé, de, de pronto me halaga mogollón. Sobre todo porque sí que, que pues, alguien me ha mandado algún mensaje o he leído, me ha mandado alguna carta y he leído. Y me parece importante, o sea, sobre todo eh, porque esa historia hay personas a las que ha ayudado en determinada... Entonces eso sí me parece muy importante. Me, me, me gusta formar parte de eso. O sea, si, si Candela y yo hemos conseguido que nos preocupaba mucho, pero mucho, mucho, el que no fuera un cliché. Eh, bueno, yo he hablado con todas mis amigas lesbianas de, de, por favor, de, 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 yo qué sé, de, por, pero por, fíjate, es, es por, al final es por desconocimiento. Porque en vez de, de decir que fue lo que yo me planteé ya, decir, voy a hacer, a interpretar una historia de amor. Punto. O sea, que como es lo que nos tenemos que basar, ¿no? Da igual. Y hasta que llegué a esa conclusión, yo también entré dentro de ese rollo del cliché, porque parece que es que tienes que hacer algo y de pronto dices, no, tengo que hacer una historia de amor. Es importante, por ejemplo, que eso sí nos lo dicen mucho y es verdad. Candela y yo nos conocimos y tuvimos un quinicón estupendo. O sea, de gente con la que te pones a trabajar y te lo pasas bomba te parece en el humor, no sé qué, y entonces entendíamos la historia de la misma manera y hemos tenido esa suerte, o sea, tener la suerte de coincidir con alguien y trabajar con alguien con quien te llevas bien, eso es fundamental. Pero luego simplemente es decir, voy a hacer una historia de amor, ya está. O sea, así que vamos a desarrollarla, pero sí es verdad, por otro lado, que um, hay problemas con este tipo de historias, que es también lo que estoy descubriendo. Porque eh, si hay cosas que me sorprenden, como que oigo, me dicen, han censurado este vídeo no sé dónde. ¿Qué? Sí, en muchas partes. Ah, digo, ¿cómo? O sea, estoy harta de ver mmm, barbaridades, yo no te digo escenas de amor o de sexo, barbaridades, asesinatos, eh, bueno, no sé, peleas, mmm, de todo. 
en televisión y ahora sale un vídeo de dos mujeres besándose y lo censuran. O sea, me quedo sí. loca. Hay países en los que si se pero llega a emitir la serie... Aquí. No, no, pero en aquí, países en, en los que si se llega a emitir la serie, seguramente esas escenas se corten, como pasó con Terra de Lobos, creo que, que fue eso lo que pasó. Las escenas entonces, de Isabel y Cristina directamente no salían. Pero en la, entonces, la serie, ahí alucinado, digo, bueno, yo a lo mejor quiero tomármelo con normalidad, pero es que resulta que es verdad que no hay una normalidad con no. esto. Entonces... Bueno, es cuando te das cuenta de la importancia que puede tener el trabajo que estás haciendo en ese momento, ¿no? De, que, de querer que sea digno, que sea bueno, que, que bueno y que, que reconforte, porque hay mucha gente a la que reconforta o que le, le inspira para algo. Pues hay gente que de pronto ha decidido, una chica me dijo que, que acababa de decirle a su madre que era lesbiana, tal, y que estaban un poco ahí y que estaban viendo la serie juntas y que cuando acabó la escena de amor de Aurora y, y Celia... La madre se puso a llorar y la abrazó y dije, ostras, ¿no? Pues de pronto, digo, qué responsabilidad, pero qué bonito, ¿no? También que de pronto a alguien le pueda lanzar un dardo que le haga ver las cosas de otra manera, que le haga relajarse un poco con, según qué actitudes o... Y eso sí es bonito, eso sí, sí me interesa. Sí, bueno, la postura de llegar, ¿no? Sí, y llegar de una manera buena, ¿no? Sí. Bonita. Sobre sí. todo bonita. Sí. Eh, en este momento todas las Aureliers <risa> Me encanta el nombre. están con el corazón rotísimo, vamos. Sí. Están las pobres con, sí. con la marcha de, de Aurora de la serie. Desde el mismo día, creo que fue el 13 de noviembre, que fue la última vez que tú saliste en la serie, han mandado una media de unos 4.000 tweets. Me, me dijo una persona de tu club de fans. Llevarán como unos 60.000 aproximadamente desde esa fecha y han sido como ocho veces trending topic el Aurora Forever. Una locura. <ríe> una locura. <ríe> sí, sí, sí. Una locura. Eh, lo primero que quiero preguntarte, eh, ¿qué te parece este revuelo ¿no? que, se ha, que se ha organizado en torno al personaje de Aurora en las redes sociales? Me parece sociales? maravilloso. Hombre, de que no te lo voy a negar, se me parece. Nunca me ha pasado esto. Me parece a mí, hombre, a mí, cada vez que me dicen algo tal, me alucino, porque además, bueno, no es lo mismo eh, que se forme un revuelo en plan negativo, o sea, porque seas un personaje malo y te linche, <risa> a que sea por algo bueno, ¿no? Porque el amor que se recibe es eh, impactante. Y no, me hace muchas gracias, porque ya te digo que de pronto es que no me lo puedo creer, o sea, no me lo puedo creer, es algo que digo que, pero me... Me hace mucha gracia y, y, lo, y lo que sí me parece, un poco a colación de lo de antes, que se está haciendo mucho ruido y que ese ruido beneficia a, a este tipo de cosas, a la visibilidad, a que se tome con normalidad estos temas. Televisión española. Televisión, me parece súper importante. Sobre mesa. Fíjate que, ya te digo, cuando nosotros, eh, bueno, vimos la, le, leímos la escena de amor y tal, no sabíamos si íbamos a grabar una cosa y no se iba a emitir. O sea, teníamos como varias pautas para, eh, por lo menos, que hasta aquí llegue. Por si acaso esto no... Y luego, quiero decir, monta, está montado y está dirigido con una delicadeza, bonito. O sea, a mí se me caía la baba viendo la, la escena, ¿eh? Era como... A mi chico era, ¡qué bonito! ¿sabes? Entonces, es muy bonito. Yo le preguntaba a mi madre y mi hermana, ¡no, precioso, qué bonito! Eh, pero claro, estábamos preocupadas de que eso, porque realmente pasa, decíamos, nos van a censurar, nos van a censurar. Era como que luego tuvimos un momento muy gracioso que nos dijo una compañera, ¡ay, el beso ese último tiene que ser! Porque aquí todo el mundo se besa, tal, y las chicas, ¿qué pasa? Que no es... <risa> Recuerdo que estaba muy medio en la despedida, tal, no sé qué, y veo a Candela que hace muy bien, y digo, <risa> venía ella convencidísima y casi nos morimos de la risa, porque claro, era nuestra cosa de decir, claro, o sea, es que esto, vamos, vamos a quitarnos también nosotros los tabús de encima y... Y la preocupación, y ya luego nosotros nuestro trabajo lo hacemos, ya luego cargan los demás el suyo, ¿no? Pero sí eso de, de, de intentar mostrar las cosas con, como, como tienen que ser, ¿no? Naturales. Sí, sí. Pero bueno, es divertido, quiero decir, yo nunca había besado a una chica <risa> de pronto. Pero bueno, es, que es lo, de, lo de siempre también. Me viene un, eh, un chico que... yo la verdad Es que yo he hecho muy pocas escenas de amor. Muy pocas, muy pocas. 
Entonces, solo en Gran Hotel tenía una con, con Ruye Coma y fue, hola, ¿qué tal? Buenos días, nos conocimos y al pan. Y entonces, <risa> es como, o sea, eso también es horroroso, quiero decir, porque no te conoce y, bueno, pues son cosas íntimas y te está mirando un montón de gente, hay que repetir, no sé qué, y es difícil. Entonces, con Candela lo que había era que, que la historia como que puedes vivirla de una manera progresiva. Y lo bonito, te vas conociendo sea para besarte o sea para reírte, quiero decir, la, la confianza es la que va haciendo que, que luego todo fluya en, en una historia de una manera normal. Y lo segundo que quería preguntarte, ¿les das un poco de esperanza? ¿Vamos a tener más sobre eso? Yo siempre digo que la esperanza es lo último que se tiene que perder. <risa> ¡Qué mala! <risa> eso es, lo, es lo único que yo puedo decir. Pero vamos, creo que estoy diciendo bastante. Ahí queda, chicas. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar con Candela Serra? Que me río. Que me río mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. No me entiendo muy bien con ella. Bueno, la verdad que, que el equipo en general es, es, es majísimo. Yo ya conocía a, a parte de ellos. Algunos por haber trabajado con ellos, otros no, pero los conocía. Y, y con Candela lo que pasa es que nos reímos un montón. Siempre estamos inventando tonterías, o nos ponemos a cantar poniendo voces de yo qué sé, o, <risa> o estamos planificando, mamá, y no sé qué, porque este concierto de no sé qué, me, me he visto en no sé cuántas, estamos todo el día viendo vídeos absurdos, en fin, no, nos reímos mucho, sobre todo eso, que, que no, nos lo pasamos muy bien. Cuéntame alguna anécdota divertida del rodaje. Buf. Bueno, me va a matar, pero... <risa> Candela come como una lima, o sea, come. <risa> y me acuerdo la... cuando hicimos la fiesta en el Amigú, que es cuando salen ellas a bailar, que ella eh, Celia no quiere y la otra venga y tal, al final bailan. Eh, claro, nosotros nos tenemos que dedicar todo el rato a ir de una mesa a otra porque ella no quería bailar. Y en cada sitio donde nos parábamos había o un plato de aceituna, o un plato de queso, o un plato de lo que fuera, y ella era pom, 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 digo, tía, eres Brad Pitt, estás todo el puñetero día comiendo, pero además grabando, o sea, y le, y le, y lo hace muy bien. O sea, a mí es una de las cosas que a mí, fíjate, te he dicho Brad Pitt porque es un actor que me gusta mucho, y me gusta mucho porque hace cosas que no son normales. O sea, todo el mundo es como que tiene que estar bien, se preocupa de tal. Y Brad Pitt, eh, eh, creo que el 80% de las escenas que tiene son comiendo. Siempre está metiéndose en un trozo de pan. ¿vale? Y, y hacer eso es muy difícil. Es una de las cosas más difíciles. Comer y hablar y tal, y que salga, que no te ahogue y que no tal. Porque aparte por récord tienes que estar muy pendiente, por si se repite, saber si sí, estabas masticando, sino eh, que lo que había en el plato, en qué momento te la... O sea, es algo muy complicado. Y eso Candela, creo que bueno, que lo hace de una manera natural. Y yo le decía, chica, que menos mal que hoy no nos besamos porque como te estoy comiendo algo que lleve ajo o lo que sea. Pero sobre todo eso, que se moría de risa porque yo ya le iba poniendo platos de, de queso, de lo que fuera, cada vez que nos sentaba. Esa, esa, esa fue, ahí nos la pasamos súper bien, ese día. Candela y tú acabáis de ganar el premio Andales Gay sí. a la visibilidad. Pero además eh... el primer premio que nos, que, que nos dan a las dos, quiero decir, sí. no, no juntas, sino que es su primer premio y mi primer premio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Felicidades. Es mucha ilusión. <risa> Ella al recogerlo dio un discurso muy sentido, ¿no? Mm. Eh, pues eh, en el que recordó a las personas que han hecho posible pues que se pueda ver en televisión española, a las mujeres que lucharon en su momento para que nosotras estemos donde estamos ahora. Eh, tú no pudiste asistir porque estabas trabajando. ¿Qué te hubiese gustado decir? ¿Qué ha significado este premio para ti? Uf, pues para empezar, mucha ilusión, porque precisamente por eso, porque es el primero y, y segundo por, por el personaje por el que nos lo han dado porque me parece, sobre todo es lo que dijo Candela, o sea, lo estuvimos hablando, además, y yo le dije, di lo que quieras porque voy a estar completamente de acuerdo. Es súper importante, es que si lo piensa, no hace tanto que no podíamos votar, o no hace tanto que no te podías abrir una cuenta en el banco, o no hace tanto que no te podías hacer una, eh, conducir un coche, y como nos descuidemos, nos lo quitan. Entonces de pronto formar parte de una serie en la que 
el hilo principal es el despertar de la mujer en ese sentido, para mí es un orgullo. O sea, yo siempre lo he dicho, Bambú es una productora que le da mucha importancia a sus personajes femeninos, cosa mmm, que escasea bastante en esta profesión. Casi siempre todas las series que hacen giran en torno a la mujer. Es la mujer la que tiene poder, es la mujer la que toma decisiones, y en esta especialmente, o sea, se llama seis hermanos, ¿no? son seis chicas que vivían muy bien y que de pronto se quedan sin padre y tienen que sacarse la castaña del fuego. Y en vez de eh, dedicarse a llorar y a casarse <risa> corriendo muy deprisa para tener una herencia, bueno, un dinero, una vida eh, tranquila y acomodada, deciden que no que se quieren pelear por lo que tienen, o sea, que se quieren pelear por sus sueños, se empiezan a enfrentar a una serie de cosas con todos sus miedos y con todas sus equivocaciones. Pero me parece importante y me, me, me hace mucha ilusión que el primer premio que, que me dan, que me da mucha vergüenza como decirlo, <risa> pero sea por un personaje que eh, pertenece a una serie como esta. Y encima me ha tocado la lotería con Aurora sufragista no sea, tiene todo ese pack claro, era el pack, es que era eso digo, madre mía, me encanta me encanta, una peleona ¿no? y, y claro, una satisfacción enorme de nuevo, felicidades <risa> hemos visto que eres muy activa en Twitter, sí. ¿qué es lo que más te gusta de esta red social? pues mira, me gusta que dentro de que hay que tener cuidado eh, es una herramienta muy buena de difusión, eh, también puede ser una herramienta muy chunga a la hora de... O sea, si te quieren machacar, te van a machacar. Eh, pero te puedes mostrar como eres. O sea, me parece... Nadie puede decir algo por mí. O sea, yo digo lo que yo quiero y como yo quiero. Me puedo, y ya te digo, puedo meter la pata, tal, tal, pero bueno, si metes la pata se piden disculpas y no pasa nada, ¿no? Pero nadie habla por mí, nadie va a decir, como pasa muchas veces en una entrevista o en cualquier otro sitio titular, que lo ve y dice, yo no he dicho eso, o no lo he dicho de esa manera. Hay que, por supuesto, como estás escribiendo, hay que tener mucho cuidado, lo de los 140 caracteres me parece algo maravilloso, porque aparte te, te, te obliga a pensar y a concretar qué es lo que quieres decir, no ves una parrafada de esta ahí que no ha dicho, no. Te obliga a pensar y, ta, y a dar. Sí, voy a hacer un llamamiento, por favor. <risa> Miro a cámara directamente. Es muy importante la ortografía. <risa> es una de las cosas que no me gustan ni de Twitter, ni del WhatsApp, ni de nada de eso. Porque hace que la gente se vuelva estúpida o algo. O por lo menos es lo que parece. Yo no digo que la gente sea estúpida, pero si escribe mal... Mmm, pues hay esa opción. Duele, duele. Hombre, duele. es que hay veces que te dan ganas de arrancarte los ojos sí. directamente. Entonces, está muy bien que cuando no se sabe cómo se escribe una palabra, a mí me pasa, vale. coge un diccionario. ¿Un dicio qué? <risa> Exacto. Y te va y lo busca. Y si no, también se puede buscar en Google la palabra. Es maravilloso. Buscar. Y hay que procurar escribir bien. Tenemos un idioma maravilloso riquísimo, hay que poner acentos, hay que abrir son 140 caracteres. la exclamación, me da igual, pues te lo curras y si no pones dos twitters, uno de uno, es que no puede ser, no, hay que, y sí, y sí quiero decir, yo he, he escrito cosas mal, pero te das cuenta y dices, ay, me he equivocado, tal, hay que intentarlo por lo menos, sí, de porque si no, vamos Totalmente. a acabar en el mismísimo barro más barro de la puneta más asquerosa del planeta. Yo sí creo que precisamente una de las cosas buenas de Twitter es que mmm, puedes escribir 140 caracteres muy directos, pero la gente quiere decir tanto en 140 que... Ya, pero es que nos sobra... <risa> es que muchas veces sobra, hay que ser más concreto. Yo creo que una de por eso te digo, te obliga a pensar y a decir concretamente lo que, lo, lo que quieres. Porque se nos va la vida en decir tontería. No. Ta, 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 te obliga a eso no, no sé, es que me, me parece brillante por eso 
Y a mí muchas veces me faltan caracteres en los que le quisiera poner a ver. Me hacen una pregunta y me tiré aquí una hora hablando. Pero yo soy un poco concreta para eso, pero Twitter me gusta porque me obliga a ser concreta y a, y a pensar qué es lo que quiero decir y cómo tengo que decirlo. Y luego, me, por supuesto, me gusta mucho que, 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 que eso que puedo hablar con la gente. Me divierto mucho hablando con la gente, contesta, intento contestar a todo lo que puedo, mm, resolver todas las dudas que tal. Hay veces que no puedo, o sea que nadie se siente ofendido si a ti te da un corazón y el otro no, porque es que muchas veces no, no, no te da la vida. Pero yo mando corazones todos los, por el aire a, a todo el mundo. Me divierte mucho Twitter, me lo paso muy bien. Perfecto. Eh, nuestra experiencia con las parejas ficticias de chicas es que están, que están también construidas, como el caso de Celia Aurora, es que perduran a lo largo de los años. Eh, tenemos fenómenos como el de, por ejemplo, Pepe y Silvia, que de hecho se escribió, escribieron una carta al país para, no. para quejarse porque había matado a Silvia. Y, sí, sí, y sus vídeos han sido traducidos a chino, a ruso, a inglés, a... Y a día de hoy se siguen viendo y se siguen haciendo vídeos sobre esas parejas. Pasa con, eh, como te he dicho antes, Maca y Esther, por ejemplo, Hospital Central. Ah, sí, 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 sí. Eh, ha pasado también, bueno, el revuelo que, que generó Tierra de Lobos con Isabel y con Cristina. Y lo bueno que tiene es que con el paso de los años hemos visto que Twitter genera una cantidad de seguidoras de repente de una actriz pero que luego no la abandonan, es decir, siguen con el paso de los años, siguen apoyando a esa actriz independientemente de Qué su vida bueno. personal, es decir, les gusta tanto eh, ese personaje que siguen ahí. Eh, ¿Tú has notado ese aumento de seguidoras en sí, Twitter? Muchísimo, sí, 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 sí. Sí, sí, una cosa espectacular. Dije, bueno, ¿qué es esto? Sí, sí, no, una cosa, pero luego aparte, sí, ya, no, no solo eso, sino simplemente lo que hablábamos antes, lo de los hashtags diarios. Todo es lo que yo digo, Dios mío, me siento responsable un poco. O sea, es como Dios, por favor, pobre, ¿no? Ahí como... <risa> y ahí están. Y siguen, siguen. No, no, y se siguen y pim, pim, y, dino, y encima, claro, tú te sientes más porque dices que yo no puedo deciros nada, cariño mío, es que no puedo hablar de nada. Es normal. Y, y te dan ganas de contar muchas cosas, claro, que te dan ganas para... Pero es que no puedes, no puedes. Y aún así... Pi, pi, pi. Luego ha habido gente a la que he conocido personalmente, que bueno, que hasta yo me vinieron una, una tropa de Aurelia, que yo me montaba, <risa> simpatiquísima, estuvimos hablando un montón de rato, me trajeron vino, que siempre digo, no me traigáis nada, por favor, no quiero que nadie se gaste un duro en nada, porque me parece absurdo, chica, me acuerdo de los dineros por vosotros. Una chica me tomó una botella de vino, estupendo, muy bien, pero simpatiquísima, me lo pasé súper bien. Y además las reconocía todas, ¿sabes? Bueno, por, yo decía, primero, presentarse quién es hoy. Y me iban diciendo los nombres. Soy tal, soy cual, no sé qué, los de las arropas de Twitter. ¡Ah, sí, tú eres la que tal! Y era fue, fue divertido. Y son fieles, ¿no? Lo siguiente. Y seguirán, seguirán. Y una, una yo, yo por lo menos, ya te digo, nuestra experiencia nos, nos ha dado eso a lo largo de, de los años. Y siguen. O sea, siguen ahí, pasan los años, los personajes. Claro, o sea, las parece. series, de hecho, incluso se llegan a olvidar. Y... Las parejas siguen, o sea, perduran las parejas de chicas porque hay tan poco, hay tan poco material, hay tan claro. poca cosa y tan poca cosa bien hecha y tratada claro. con cariño y bien, como por ejemplo es el caso de... Yo creo que el éxito de, de Celia Aurora radica en eso, ¿no? Que es una historia yo muy también. bonita. Yo creo que es una historia bonita que, que, que se siente mucha gente reflejada, que se intenta ser muy realista con lo que pasa, pues bueno, si hay una bronca, hay una bronca, o sea, bueno, las cosas normales que... Y luego, sí... Y eso es, es, es como un piropo para nosotras, pero, por decirlo de alguna manera, pero Candela y yo nos hemos preocupado muchísimo, muchísimo de esta historia. De, de, o sea, hemos trabajado mucho y le, le tenemos un respeto, y, pero no solo por respeto, sino que tenemos muchísimo cariño a esta historia y, y le hemos trabajado mucho, con mucho cariño y con... Ya te digo. Ya creo que eso se ve reflejado al final. Vamos a dejar a Aurelia. Háblanos de tus proyectos de futuro, de lo que puedas hablarnos, claro. Pues puedo hablaros de eh, dos funciones de teatro estupendas y maravillosas, que una ya también la tienen ahí, y vamos a ir todos, digo, bueno, vale. <risa> que una es El Jurado, que será para, creo que el 14 de abril estrenamos en Matadero, que ahí cumplo uno de mis sueños también, porque yo siempre he querido 
actuar en Matadero y no venía nunca y por fin voy a estar en la sala grande de Matadero. Qué emocionante. Y nada, um, está dirigida por Andrés Lima, la productora de Avanti Teatro, que además son amigos míos desde hace muchísimos años, Edu Velasco y, y Cuca, que los quiero mucho y contaron conmigo para esto. Y, um, y nada, un equipazo. O sea, según nos íbamos entrenando de cosas, era como ¡guau! Qué chulo, un tema maravilloso que va de un jurado popular que tiene que decidir si, si es culpable o inocente una, un político en este caso. <risa> Entonces ahí está lo difícil, porque dices político y hace todo el mundo. <risa> claro, hay que. hasta qué punto somos justos o no lo somos. Y es un tema que me parece muy interesante. Y luego, justo antes del jurado, nos hemos metido, bueno, en las chicas de Urtime. Eh, Estefanía de los Santos y María Morales y luego aparte dos amigas más que son también actrices Katy y Tere eh, nos hemos metido a producir a producirnos a nosotras mismas con lo cual vamos a perder dinero seguro pero teníamos sí, sí. muchas ganas no, es que no lo hacemos por eso eh, teníamos muchas ganas de trabajar juntas otra vez desde que yo a María y a Tere las conozco desde la escuela de Córdoba o sea, somos compañeras hermanas ya de hace muchos años a Fanny la conocimos en, en Urtain, María y yo y, y Katy vino por parte de, de Fanny. Y teníamos muchas ganas de repetir. Creemos, o sea, somos muy amigas, funcionamos muy bien juntas y creemos que tenemos algo que contar estupendo. Y queríamos empezar con lo mejor de lo mejor y convencimos a Pablo Mesías de que nos escribiera una historia. Y lo ha hecho. Gracias, Pablo. Y nada, estrenamos en los Teatros Luchana eh, a finales de febrero. Así que por favor, venid todo el mundo, Aurelius, voy a poneros a trabajar. Ya sabéis. Y esa va a ser chula porque es una cosa medio de miedo, medio de que era algo que nos interesaba mucho, hacer teatro de miedo. O sea, no va, vamos va a, ser no va a ser el tren de la bruja, ¿eh? nada de eso. Pero sí queríamos que hubiera un trasfondo ahí de medio terror, medio misterio, una cosa así. Y creemos que va a salir algo muy chulo. Suena interesante, por lo menos. Uh -huh. Siempre hacemos Más lo que hay por ahí que no se puede contar. Sí, claro, me imagino. Es que esa, esa siempre. Es, esa, yo, yo ya contaba con ello. Pero vamos, estoy feliz, ¿no? La verdad es que se presenta un año. Un trabajo? año, sí, en principio bonito y, y ocupado y bueno. Importante. Sí. Siempre hacemos una pregunta a todas las personas que entrevistamos y es: ¿qué pregunta has querido siempre contestar y nunca te han hecho? Pues. Fíjate, es que yo como, como no, no me, no, nunca me he preguntado nada de eso. De no, no, siempre que la verdad que, que me han hecho preguntas muy interesantes. Sí te puedo decir qué pregunta no quiero que me hagan más. Que es la de, ¿qué prefieres? ¿Cine, teatro o televisión? La borro. No, pero, pero fíjate porque las preguntas nunca quiero decir. Yo nunca he estado pensando... Me he podido imaginar y si me llevara un Goya. Eso sí me lo he imaginado, pero nunca me he imaginado. ¿Qué pregunta? Me encantaría que me preguntaran esto. No, porque como nunca sabes lo que vas a hacer, ni qué personaje vas a desarrollar, ni qué no, no tampoco puedes saber qué es lo que... Sí, pero bueno, es un poco curiosidad, interés. ¿no? Como no, pero fíjate. Es tan diferente una cosa de otra, es siempre pues... Sí, sí, si ya. te gusta más alguna sí, No, yo la, la, la pregunta la entiendo, pero además... Quiero decir, eh, eh, es la pregunta del millón, digo, porque todo el mundo la hace. O sea, la contestas 10.000 mil millones de veces. Y parece que no damos con la respuesta adecuada, nadie, porque siempre la hacen. Y es curioso, es curioso porque, no sé, supongo que es como preguntarle a unos padres a qué hijo prefiere o... No, no lo sé, porque es tan diferente que no, no es que no quiera contestarla, sino que es como la de... Qué curioso que siempre parece esa pregunta al resto, normalmente siempre hacen preguntas muy... Bueno, normalmente... Hacen preguntas muy interesantes. Luego hay otra gente que te hace una pregunta que dice: ¿Cómo? Que vaya tela. No me imaginaba que te han preguntado. Cuando la gente quiere ponerse creativa. Madre mía. Pero no, normalmente hacen preguntas muy. Y además tienen que ver con lo que estás haciendo en ese momento y con curiosidades de... De... sobre ese trabajo que estás desarrollando. Y entonces está muy bien. Yo siempre me quedo satisfecha en la entrevista. Es importante. <risa> Por último te pediría que mandes un saludo a todas las chicas que te están viendo, a todas las lesbicanarias que te ¿Lesbicanaria? siguen. ¿Lesbicanaria? <risa> que oye, un honor 
Y una maravilla esta entrevista estupenda. No me lo esperaba. Cuando empecé yo a ir por ahí, les dije, no, yo les dije, no, yo no me esperaba yo que, que íbamos a tener una entrevista, fíjate. Y estoy muy contenta y muchísimas gracias por el apoyo. Y lo único que espero que, que esta historia os siga gustando tanto como hasta ahora. Muchas gracias, Luis. <risa> Buenas tardes. A vosotros.